Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. La Biblia te sigue visitando. Cuando nace un monstruo pueden pasar dos cosas. Que sea un monstruo que habita en bosques lejanos o que sea un monstruo que vive debajo de tu campo. Si es un monstruo que habita en bosques lejanos, entonces ya está. Pero si es un monstruo que vive debajo de tu cama, pueden pasar dos cosas. Que te devore o que se hagan amigos y te lo termines llevando a la escuela. Si te devora, entonces ya está. Pero si lo llevas a la escuela, pueden pasar dos cosas que se siente tranquilamente, que haga los deberes y que sea el primer monstruo que juega en el equipo de básquet de la escuela o que se coma el director. Si se sienta tranquilamente, entonces ya está. Pero si se come al director, pueden pasar dos cosas. Que gruña diciendo <risa> y que baile el boogie boogie o que gruña diciendo Uy, perdón. Y se vaya atravesando la pared. Si baila el boogie boogie, entonces ya está. Pero si se va, pueden pasar dos cosas. Que se siente en la plaza y se rasque la cabeza. O que respire hondo y se encamine hacia los bosques lejanos. Si se sienta en la plaza... Entonces, ya está. Pero si se encamina hacia los bosques lejanos, pueden pasar dos cosas. Que por el camino encuentre un hotel de esos caros, muy caros, y decida dormir ahí. O que rodee el hotel y en alguna parte trasera encuentre un paraguas roto y decida dormir ahí. Si duerme en el hotel caro, muy caro, entonces, bueno, ya está. Pero si duerme debajo del paraguas, Pueden pasar dos cosas. Que una de las chicas que trabaja en la cocina salga y le eche los restos de la crema de verdura en la cabeza o que la chica lo vea y se detenga. Si la chica le echa por encima los restos de la crema de verdura, entonces ya está. Pero si la chica se detiene y lo ve, pueden pasar dos cosas. Que al monstruo le dé el susto de su vida, grite y ella salga corriendo como una loca al grito de ¡Socorro, un monstruo! O que el monstruo le regale una rosa y, y se enamoren. Si la chica sale corriendo, gritando ¡Socorro, socorro! Bueno, entonces ya está. Pero si se enamoran... ¡Ay! pasar dos cosas que ella lo bese y el monstruo se transforme en un atractivo joven o que sea el monstruo quien la bese y que ella se transforme en una monstrua bueno, si el monstruo se transforma en un chico joven y atractivo, entonces ya está pero si ella se transforma en una monstrua, pueden pasar dos cosas. Que el monstruo diga ¡Guácala! y no le guste. O que el monstruo diga ¡Ay, soy el monstruo más afortunado del mundo! ¡Y vos sos la monstrua más linda del universo! Y le proponga casamiento. Si el monstruo dice ¡Guácala! Entonces ya está, pero... Si el monstruo le propone casamiento, pueden pasar dos cosas. Que vivan felices el resto de su vida y tengan un bebé monstruo. O que se devoren el uno al otro. Y bueno, si se devoran el uno al otro, entonces ya está. Pero si tienen un bebé monstruo, pueden pasar dos cosas. Que sea un monstruo que habita en bosques lejanos. O que sea el monstruo que vive debajo de tu cama. Esta historia se llama 
Cuando nace un monstruo, escrita por John Taylor e ilustrada por Nick Sharat de Editorial Juventud. Y me pareció genial, porque pueden pasar tantas cosas si nace un monstruo. Y para vos, ¿qué más podría pasar? ¿Me contás? Espero tus correos. Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.